Новости на Соборке – это не новости, это повод поговорить. Одесская народная мудрость. Здравствуйте. И опять Соборка. Я и моя команда. Часто звучащая фраза. У меня, как и у многих, вызывает понимание и одобрение – Сказанное во многих выступлениях и интервью Михаилом Саакашвили о коррупции, договорняках, распиливании бюджета, достоинстве гражданина, страны и, в конце концов, пропасти, в которую мы, если еще не совсем провалились, то уж точно оказались на ее краю. Все, что происходило значительного развития Украины, как демократического и проевропейского государства, происходило не благодаря уму и конструктиву, а благодаря глупости и цинизму власти, которая спровоцировала Майдан и, к сожалению, погасила почти все, ради чего украинцы заплатили и платят своими жизнями. Я и моя команда произносили все первые лица государства и лидеры политических партий. Особенно в предвыборный период и в период оппозиционной деятельности. И команда в кавычках сразу исчезала из лексикона в период прихода к власти. Кто не помнит Юлию Владимировну с «я» и «моей командой», из которой с ней остались очень немногие в период преследования. А потом были почти все. Арсений Петрович, Олег Ляшко, даже Садовой иногда произносил «наша команда» не говоря уже о лидерах фракций, партий и парламентских групп. Этот террариум единомышленников, судя по всему, не предполагает полемику, разность мнений и конструктив внутри команды. В нашей истории в 90-е годы уже были команды в кавычках, которые затем превратились, помните, вот что? В ОПГ, организованные преступные группировки. Вы скажете, ну и сравнил. В отличие от ОПГ, командой явно сегодня занимается политическим и экономическим рейдерством и подковерной борьбой за власть ради своих и только своих коммерческих интересов. К сожалению, по этому пути идет и Владимир Гройсман, вызывающий сегодня симпатию, но составляя правительство и своих винницких ребят мэром которых он был, мне возразят, это его право. Он должен опереться на верных и преданных себе людей. В этом-то и опасность, возражу я. Опять верных и опять команда. Миша Саакашвили выдвинул президенту ультиматум по договорнякам вместе с командой, стоящей вокруг. Кто это? Кроме его первого зама, человека явно работающего, и Юлии Марушевской, девушки несколько экзальтированной, мы не знаем никого. Повторяю, никого из стоящих за его спиной. В этой команде лидер настолько лидер, что его одного достаточно. И команда, или массовка была совершенно лишней. Миша выступил, наступил на президента, и попрощался. Объявленная пресс-конференция не была пресс-конференцией, а стоящие актеры за его спиной уныло расходились после того, как решительно ушел Миша. Правда, в последних рядах окружения мелькнуло лицо Саши Боровика. Вот уже в его исполнении наша команда звучит настолько часто, что однажды оглянувшись, он вряд ли увидит за своей спиной второй или третий номер этой команды. Такой себе крик в никуда. К чему это я? К тому, помните революцию достоинства? На одной сцене в холоде и смерти стояли Порошенко, Яценюк, Аваков, Нищук, Поруби, Кличко, Луценко и многие другие. Это была команда, которая действительно возглавила революцию. И эта команда была командой надежды, единственной вместе с миллионами. Не оправдалась. Распалась команда, как только получила власть. Власть портит команду. Она самоуничтожается. Не нужны команды. Не нужны единомышленники в примитивном понимании этого слова. 
Цель действительно одна, но точно не в единомыслии, которое слишком просто и ущербно. А то даже кадровая политика сегодня смотрится как издевательство над нами. Только я, я отвечаю, а не команда. Помните, все первые секретари ЦК КПСС говорили на съездах, мы решили, мы предложили, мы это как бы коллективная ответственность. Мы это кто? Мы это никто. Спасибо.